六甲曾经是葡萄牙的殖民地。今天就让我们来看看他们当年留下来的古迹，还有传道士圣方济的右手为什么会被砍断呢？它背后又有什么故事？圣保罗教堂位于马六甲河口的圣保罗山上，由葡萄牙人于一五二一年所建。最初的建筑是一个简单的小教堂，供奉圣母。为了感激圣母保佑她平安度过风暴，在教堂前树立了一座传教士圣方济的大理石雕像，为纪念他四百多年前曾经到此居留并做出贡献。在教堂的门口，树立着马来西亚最古老的灯塔。它原本是由荷兰人所建造的钟楼，后来被英国人改造成了灯塔，当时用来指引马六甲海峡往来的船只。不过现在已经弃用很久了。在教堂内有一墓穴，是一五五三年圣方济各地临时墓地。传说其死后肉身不腐，荷兰人不信，把他的尸体挖出来，斩断他的右手，果然血流如注。荷兰人大惊之余，视其为神圣，足把他的尸体遗葬于印度的国雅，并在教堂前立起他的雕像。不过雕像是没有右手臂的。一六七零年，荷兰人占领马六甲后，将教堂用作城堡。继而，英国于一八二四年占领马六甲，教堂被用作火药库。经过战争后的圣保罗教堂，目前只剩下了密布着弹孔的外墙。一七五三年，荷兰人另建一座教堂，而圣保罗教堂则变成了荷兰贵族的墓地。至今。圣保罗教堂里还竖着很多写着拉丁文和葡萄牙文的墓碑。
圣保罗教堂建立在山上，可以遥望到马六甲海峡，所以这里也成为了游览马六甲必到的观光点之一。历史故事丰富了这趟旅程，跟随着门雷社购的脚步，探索马六甲之旅。